പ്രായമുള്ളവരെ ഞാൻ ശ്രീകുമാരി ടീച്ചർ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ജന്മാന്തരം ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു നരകമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെയാണ് രണ്ടും ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിച്ച് കൊച്ചിയിൽ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുക എന്ന ത്രില്ലിലായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കൂട്ടുകാരികൾ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ജ്യോതി കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരി ആയില്ലേ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് നരകമായി തോന്നി പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ അടുത്തടുത്ത മുറികളിൽ കഴിയുന്നവർ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ വളരെ വിമർഷപ്പെട്ട് മറുചിരി തരുന്നവർ ജ്യോതി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ജ്യോതികേ എന്ന ഒരു കൂട്ടം മിസ്സിസ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടം അങ് എങ്ങനെയും അകലം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ മെനക്കെടുന്നത് എൻ്റെ ഭഗവതി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഭഗവതിയോട് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കണം എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ രാജേട്ടം പറയും ജ്യോതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും നീ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്നും വന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്രമേണ നീയും അവരെ പോലെയാവും നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാജുവേട്ടൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിത്തന്നു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിരസതയും മാറും പഠിക്കാനും കളിക്കാനും ഇത് ഇനി സമ്പാദിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും എന്നെ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ കുനിഞ്ഞുകൂടി ആ ടേബിളിന് മുന്നിലിരിക്കാനും കണ്ണു കഴപ്പിക്കാനും മടിയായി രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാവും കയ്യും കാലും ഇളക്കി നടന്നും കാണുന്നവരെ നോക്കി ചിരിച്ചും കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞും പരസ്പരം സഹായിച്ചും കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നേടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം രാജുവേട്ടൻ സംസാരമതിയെ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും സന്തോഷം സ്വയം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം അതിനാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഓർത്തു അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാമല്ലോ പുറകുവശത്തെ ജനാൽ തുറന്ന് റോഡിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടാണ് മുൻവശത്തെ കഥവ് തുറന്നത് അതാ വാതിക്കിൽ ഒരാൾ ആറടി പൊക്കമുള്ള അജാനുവാവു ഓ മോളെ പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഉള്ളിലെ സംഭ്രമം ഒതുക്കി അയാളെ നോക്കി ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കും പക്ഷെ നല്ല അരോഗ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം അയാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ കുട്ടിച്ചൻ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ജോയിയുടെ അപ്പൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഉന്മേഷം തോന്നി എന്നെ തേടി ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ അപ്പാപ്പിന് വേണ്ടത് മോളെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അനങ്ങുന്നില്ല നീ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി തന്നേ എൻ്റെ ഉന്മേഷം വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ ആ ഫോൺ വാങ്ങി ഓരോ കട്ടയും ഞെക്കി നിൽക്കും പരിശോധിച്ചു ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓ അപ്പാപ്പ ഇത് പവർ ഓഫ് ആയതാണ് അത് ഓണിലാക്കി സ്വന്തം നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് റിങ്ങുണ്ട് ശരിയായി അപ്പാപ്പ താങ്ക് യു മോളെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുറി അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഓഹോ എൻ്റെ ശാരദയെ എന്നോട് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ബക്കറ്റ് നിറയെ തുണിയെടുത്ത് നടക്കരുതെന്ന് നിനക്ക് വലിവുള്ളതല്ലേ കുട്ടിച്ചൻ വേഗം ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബക്കറ്റ് വാങ്ങി ടെറസിലേക്ക് നടന്നു ആ സ്ത്രീ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഉണക്കാനുള്ള തുണിയാണ് പോട്ടെ മോളെ ഞാൻ കണ്ണുമിഴിച്ച് നിന്നുപോയി എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു രൂപം എൻ്റെ മുന്നിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നറിയുക മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെറസിലേക്ക് ചെന്നു കുട്ടിച്ചനും ശാരദാമ്മയും ഓരോന്നും പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും തുണി വിരിക്കുകയാണ് ഞാനും കൂടട്ടെ എൻ്റെ ഗ്രാമബുദ്ധി ഉണർന്നു വാ മോളെ ഇവൾക്കെന്നും ഒരലക്കമ്മിനെ ഉള്ളത്ര തുണിയുണ്ടാവും ഞാനും തുണി വിരിക്കാൻ കൂടി കുട്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുള്ള വീട്ടിൽ ദിവസവും ഇത്ര തുണി മുഷിയുമോ തുണി വിരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിനടുത്ത് വിരിച്ചിരുന്ന റെക്സിൻ ഷീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടിച
ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഇരിപ്പിടമാണ് നീയും കൂടിക്കോ മൂന്ന് പേരും ഇരുന്നു കുട്ടിച്ചൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയെടുത്ത് ഒരു നുള്ളു വായിലിട്ടു പിന്നെ ശാരദാമ്മയുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒരു നുള്ളു ഇട്ടു കൊടുത്തു എൻ്റെ വായിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു കുട്ടിച്ചൻ തന്നെ ഇട്ടു തന്നു മധുരപ്പാക്കാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ദൈവമേ നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഭാര്യ മരിച്ച കുട്ടിച്ചൻ നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മോനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അപ്പനെ ജീവനായി കരുതുന്ന മോൻ ശാരദാമത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ചേച്ചിമാർ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ പെറ്റമ്മയാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ അമ്മയോട് തീർക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോ എപ്പോഴും കുറ്റം ജോലി മുഴുവൻ എടുക്കണം എന്നാലും വൃത്തി പോരാ എന്ന് പരാതി ഒരു പണിയും ഇല്ലെങ്കിൽ അലമാരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂപ്പിടിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ തുണികളെല്ലാം അലക്കിക്കും ഭക്ഷണം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൊടുക്കുന്നത് തിന്നോണം വലിവിനുള്ള ഗുളിക പോലും കൃത്യമായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കില്ലേ എല്ലാം സാഹിച്ചൻ മോളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെ പോലും ശകാരം കേട്ടുള്ള ജീവിതം അതിനിടെ കിട്ടുന്ന അല്പം ആശ്വാസമാണ് കുട്ടിച്ചൻ്റെ സാമീപ്യം കുഞ്ഞുമോൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ മുൻവാതിൽ തുറക്കണ്ട പുറകുവശത്തെ സ്ലോപ്പ് വേയിലൂടെ ടെറസിൽ തുണി വിരിക്കാൻ പോയാൽ മതി എന്നാണ് ഓർഡർ പക്ഷേ തുണിയുമായി അതുവഴി പോകുമ്പോൾ കാൽ വഴുതും അതാണ് ആ പാവം ആരുമില്ലാത്ത നേരം നോക്കി കോണി കയറുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് കൊല്ലമായി രഹസ്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സൗഹൃദമാണ് കുട്ടിച്ചൻ്റെയും ശാരദാമ്മയുടെയും രാത്രിയിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജുവേട്ടം പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് യുവതിയും വയോജന സുഹൃത്തുക്കളും കഥ എഴുതാൻ കൊള്ളാം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുണി ഉണക്കുക അവ മടക്കിയെടുക്കുക എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം നാൾ നാൾ വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ശരി ഓരോ ദിവസവും ശാരദാമ്മയുടെ ദുഃഖകഥ കേട്ടും അതിനെല്ലാം ആശ്വാസം പകർന്ന് കുട്ടിച്ചൻ്റെ മറുപടിയും എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായി ബൈബിളിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞും ചില കൈവേലകൾ കാണിച്ചും ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചും ദിവസങ്ങൾ ആനന്ദകരമായി നിന്നു ഒരു ദിവസം ശാരദാമ ടെറസിൽ തലചുറ്റി വീഴാൻ പോയപ്പോൾ കുട്ടിച്ചൻ താങ്ങിയിരുത്തി എന്താ ശാരദേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ നീ രണ്ട് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുമോളെല്ലാം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പൂട്ടും പിന്നെ വെള്ളം മാത്രമാവും ആഹാരം ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ താഴേക്ക് ഓടി ചോറും കറിയും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ശാരദാമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവർ ആർത്തിയോടെ തിന്നുകയും കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു തൊണ്ടയ്ക്ക് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിച്ചൻ തലക്കടിച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടോടി ശാരദേ ഇവളെയും ഒരമ്മ പറ്റതാണ് നീ എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ പറ്റത് ഒന്നല്ല കുട്ടിച്ച മൂന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ വൃദ്ധവചനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടുമെന്നമ്മ പറഞ്ഞു ഓർത്തു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ശാരദ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ കുട്ടിച്ചൻ പറയും അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട ശാരദ ശവക്കുഴി തോണ്ടണ്ട ശരിയാ കുട്ടിച്ച ശരിയാ വാസനപ്പാക്ക് ചവച്ചുകൊണ്ട് ശാരദമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഉള്ളി കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞു ശാരദേ നിന്റെ കമ്മൽ എവിടെ പോയി അപ്പോഴാണ് ശാരദാമ്മയുടെ ഒരു കാതിൽ കമ്മലില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കാതിലുള്ളത് തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ശാരദൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആണി വീണുപോയി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ആണി ചമ്പ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് വീണപ്പോൾ കുഞ്ഞുമോൾ നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് കൊണ്ടുതന്നതാ ചെമ്പാണി തട്ടാൻ പറഞ്ഞു പോലും ചെമ്പാണിക്കാണ് മുറുക്കമെന്ന് ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിത്തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറയുക പ്രായമായില്ലേ ഇനി ഇടണ്ട ഇതും പിരിമുറുക്കമില്ല എടി കൊച്ചേ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ നൂല് പോലെ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ കുഞ്ഞുമോൾ ഊരി വാങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ചെയിനാണ് ഡയമണ്ട് ലോക്കറ്റ് ഇടാൻ പറ്റിയതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതും കൂടി ഊരിയെടുത്താൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ജീവനല്ലേ അതരിച്ചരിച്ച് തീർന്നുകൊള്ളൂ ശാരദേ നീ നാളെ നിന്റെ കമ്മൽ ഉരുത്ത രണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കി തരാം ഓ അത് വേണ്ട കുട്ടിച്ച ഇനി ഇങ്ങനെയങ്ങ് പോട്ടെ എന്ത് പോട്ടെന്ന് അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാലത് കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാരദാമേ കുട്ടിച്ചൻ ശരിയാക്കി തരും ഇവിടെ താഴെ വരെ പോയാൽ മതിയല്ലോ കമ്മലിടാതെ കാതൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വൃത്തികേടാണ് അതിനിവൾ കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടല്ലേ വൃത്തിയും വൃത്തികേടും അറിയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയായി സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുമോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാ
കുട്ടിച്ചൻ അങ്ങനെ പോവില്ല ശാരദ പറഞ്ഞു ആ മനസ്സിൻ്റെ വേവലാതി സ്വർണത്തിൻ്റെതല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുമോൾ അവരുടെ നേരെ അലറി തള്ളേ മിണ്ടാതിരുന്നു ചേച്ചി കുട്ടിച്ചൻ വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ തടഞ്ഞു അയൽക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൊള്ളുന്നവൻ്റെ വിഷമം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ തള്ളയെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ രാജുവേട്ടം വന്നു ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ടാവും ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ രാജുവേട്ടം പുറത്തിറങ്ങിയ നോക്കിയപ്പോൾ ജോയി എത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശാരദാം പുറത്തു വന്നു കുഞ്ഞുമോൾ അവരെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് തള്ളി നിങ്ങളകത്ത് പോകും ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ജോയിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാജുവേട്ടനും ജോയിയും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുമോൾ പുറകെ വിളിച്ചു ജോയി നിന്റെ അപ്പൻ എവിടാന്ന് വെച്ചാ പോകുന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വർണം കിട്ടണം അതിന് ചേച്ചി ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം കേട്ടുനിന്ന് എനിക്ക് പോലും ദോഷം ഇരച്ചു കയറി പേഴ്സ് തുറന്ന് ഇതാ എൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് ഇതിൽ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് വിലയുടെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് തന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് തരാം ജോയിയുടെ രോഷത്തോടെയുള്ള സംസാരം കേട്ട് ലജ്ജിച്ച് അവർ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ എന്ന് ചുറ്റിനെ നോക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു രാജുവേട്ടനും ജോയിയും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടിച്ചൻ ഒരു കലിംഗിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് ജോയി ഓടിച്ചെന്നു കുട്ടിച്ച ഇതെന്തൊരു ഇരിപ്പാ എഴുന്നേൽക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എന്ന് കുട്ടിച്ചൻ പെറുപുറുപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നിർബന്ധം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ വൃദ്ധനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് കമ്മൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ കുഞ്ഞുമോൾ കാലി കൊണ്ട് തുള്ളി ഇവരൊരു ടീച്ചറാണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ഓർത്തു പോയി ജോയി ഒരു കമ്മലും പതിനായിരം രൂപയും കൊടുത്താണ് അവരുടെ വായടപ്പിച്ച് രണ്ടും കൂടി കൊടുത്താലും പതിനായിരം കിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോട്ട ചേച്ചി ജോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടിച്ചന് ചൂട് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും കൊടുത്തു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അത് കുടിച്ച് തേച്ച് വേച്ച് തൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ രൂപം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകി കഥകിൽ മുട്ടുന്നത് കേട്ടാണ് രാജുവേട്ടൻ കഥ തുടങ്ങി രാജുവേട്ട അപ്പനിവിടെ വന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എഴുന്നേറ്റത് അപ്പനെ കാണുന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും സ്കൂട്ടറിൽ തിരക്കിയിറങ്ങി ആ കലിംഗിനടുത്ത് കുനിഞ്ഞ് തപ്പുന്ന കുട്ടിച്ചനെ കണ്ടു അപ്പാ അവൻ കുട്ടിച്ചനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുട്ടീനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ പോയി ശാരദാമയെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുമോൾ സ്കൂളിൽ പോയത് ജനലിനടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കലങ്ങിയ കണ്ണും ചീർത്ത മുഖവുമായി ശാരദാമ അവർ കുട്ടിച്ചനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു മോളെ അത് പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ വിഷമിക്കേണ്ട എനിക്കൊരു പരാതിയുമില്ലെന്ന് കുട്ടിച്ചനോട് പറയണം ആ അസ്ഥി മാത്രമുള്ള കൈപ്പത്ത് ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ച് ആരുമില്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെറസിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാ കുട്ടിച്ചൻ വരുന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് പിടിച്ചടുത്തിരുത്തി മുഖപുരം ഓടാതെ കുട്ടിച്ചൻ ചോദിച്ചു എടി മോളെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കമ്മൽ വിട്ടെന്ന് ഒരിക്കലുമില്ല കുട്ടിച്ച അതെല്ലാം പോട്ടെ ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആ കമ്മലിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ ആയിരം കമ്മൽ വാങ്ങാനുള്ള ആസ്തി ഈ കുട്ടിച്ചനുണ്ട് എൻ്റെ ജോയി അവൻ എൻ്റെ ജീവന അവനെ ഓർത്താ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിനക്കറിയുമോ അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ശോശയുടെയും മോൻ്റെയും രീതിയിൽ എന്നെ നോക്കും നിങ്ങളുടെ രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവനാണ് പുത്രനെന്ന് അതെൻ്റെ ജോയിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കും കർത്താവാണ് എനിക്ക് അവനെ തന്നത് ആട്ടെ കുട്ടിച്ച എന്താ കമ്മലിന് പറ്റിയത് എടി മോളെ തട്ടാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അത് പണിത് വേഗം വന്ന് അവൾ കിട്ടു കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ അല്പ സ്പീഡിൽ നടന്നു എതിരെ വന്ന് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ തോള തുടിച്ചു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോയി ശനിയൻ ഏത് വായു ഗുളികയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് കുനിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും താഴെ വീണ കടലാസ് എടുത്തു അതിൽ കമ്മലില്ല ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി മറ്റേത് തിരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ പാവം ശാരദ അവൾക്കിനി കമ്മലിടാൻ യോഗമില്ലായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ മൃഗത്തെ പോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടിച്ചൻ മുങ്ങുന്നത് കമ്മൽ തപ്പാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി റംസാൻ ലീവായിരുന്നു കൊണ്ട് ഫ
മുറി കൂട്ടി ഞാനും പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശാരദാമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നു മോളെ കുഞ്ഞുമോൾക്ക് ഏറ്റവും ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ തള്ളേ അവളെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ശാരദാമ്മ എൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നു വന്നു ആ പൊയ്ക്കോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കല്ലേ നാണം കെട്ട തള്ളച്ചി ഞാൻ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ചത്തെന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്നോടായി പറഞ്ഞു നീയും കൂടി കേൾക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നീയല്ലേ അവരുടെ രക്ഷാധികാരി നീ അങ്ങോട്ടും വേറാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അകത്ത് കയറി കഥ വലിച്ചടയ്ക്കാൻ ശബ്ദം കിട്ടും നീ വാ മോളെ വഴിയിൽ കിടം ചേർത്താലും ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ല വാകേറിയ ഭഗവാൻ ഇരയും തന്നോളൂ ഞാൻ ശാരദാമയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആശുപത്രി ചേച്ചിന് അടുത്തപ്പോൾ ജോയി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ ശാരദയെ ശാരദയെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശാരദാമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ കുഞ്ഞുമോൾ ചേച്ചിയുടെ കാല് പിടിച്ചാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു സന്തോഷം അമ്മ വിളിക്കാതെ തന്നെ വന്നല്ലോ വരൂ അമ്മേ ഞങ്ങളെയും കുട്ടി ജോയി കുട്ടിച്ചൻ്റെ മുറിയിലെത്തി ശാരദയെ ശാരദയെ എന്ന് അവ്യക്തമായി വിളിച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം സഹിച്ചില്ല ഞാൻ രാജു ഏട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ഏട്ടൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അടുത്തിരുത്തി അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശാരദാമയെ തിരക്കി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അകത്തേക്ക് നോക്കി കുട്ടിച്ചൻ്റെ കയ്യിലും നെഞ്ചിലും തലോടി തലോടി ഇരിക്കും ശാരദാമ്മ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞ് കാന്തശക്തിയാൽ എന്ന പോലെ കുട്ടിച്ചൻ കണ്ണു തുറന്നു ചുറ്റി നോക്കി ശാരദയെ കണ്ടിട്ട് ശാരദയെ കിട്ടി കമ്മൽ കിട്ടി ഇതാ കുട്ടിച്ചൻ മകനെ നോക്കി അവനത് അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത് വാങ്ങി ശാരദാമ്മയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ രണ്ട് കമ്മലും കൂടി കാതിലിട്ടു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാട്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ട് കൊച്ചെ ലിഫ്റ്റ് താഴെ എത്തുന്നത് അത് കാക്കാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയതാ വീണുപോയി അല്പനേരത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രായം മറന്നുപോയി അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിച്ചൻ ആയാസപ്പെട്ട് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ആ ഒന്ന് നേരെ കിടന്നേ പരിശോധിക്കട്ടെ നെഞ്ചിലും പുറത്തും ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് നന്നായി പരിശോധിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചേക്കരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ഡോക്ടർ തിരിഞ്ഞ് ജോയിയോട് ഇതാണ് ശാരദ നെയ്ബറാണല്ലേ അതേ ഡോക്ടർ ജോയി പറഞ്ഞു എന്തായാലും കുട്ടിച്ചൻ ഇന്നിവിടെ കിടക്കട്ടെ നാളെ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ശരി ഡോക്ടർ ഏതോ അമൃതവചനം കേട്ട പോലെ ജോയി പറഞ്ഞു ജോയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ രാജുവേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റു ഒപ്പം ഞാനും കുട്ടിച്ച ഞാൻ കൈകൾ ഇണക്കി കാണിച്ചു കുട്ടിച്ചൻ ഒരു വിളറെ ചിരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ശാരദയെ നീയും വയ്ക്കോ നിന്റെ മോള് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് എന്നോടായി പറഞ്ഞു കൊച്ചെ ഇവളെയും കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ ആരാ കൊണ്ടുവിടാൻ ഞാൻ ജോയിയെ നോക്കി ജോയി പറഞ്ഞു ശാരദാമ എന്ന് പോകുന്നില്ലപ്പാ ഊവോ ശാരദയെ കുട്ടിച്ചൻ ശാരദയെ നോക്കി ശാരദാമ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒപ്പം ജോയിയും ജോയി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി രാജുവേട്ട എനിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി പാമ്പ് കടിയേറ്റി മരിച്ചു എൻ്റെ ശോഷം നിന്നെ വളർത്തുന്നത് പോലെ ഞാൻ വളർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കായി ജീവിച്ച അപ്പന ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ വന്നിട്ട് ശാരദാമയെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ അപ്പൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു ദിവസം ശാരദാമ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം അപ്പൻ പറയുക ചട്ടയും മുണ്ടും കൊടുത്താൽ നീ എൻ്റെ ശോഷ തന്നെ എന്ന് എൻ്റെ അപ്പം പാവമാ സ്നേഹിക്കാനേ അറിയൂ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഞാൻ ജനാലിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കി മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ ശാരദാമയുടെ കൈ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിച്ചൻ മറുകൈ കൊണ്ട് നെഞ്ചി മെല്ലെ തടവുന്ന ശാരദാമ്മ ജന്മാന്തര സുഹൃതം